या टुडे वी आर अगेन कवरिंग द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अल ई डी ठीक है इट इज अगेन अ टाइप ऑफ अ डायोड सो इट इज अ काइंड ऑफ पी एन जंक्शन डायोड एग्जैक्टली सो आई जस्ट वॉन्ट टू बी सेव द टाइम एंड वॉन्ट टू कवर द मोर टॉपिक्स एंड जस्ट टू गिव इन द स्पीड टू आर सिलेबस सो दैट इज द ओनली रीजन आई एम लाइक डिस्क्राइबिंग इट बाय प्री रिटर्न मटीरियल सो ओबियस यू विल नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम बाय दिस ठीक है बच्चो सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एल ई डी एल एल ई डी इज एल ई डी इज एक्नोनिम इकनोनिम ऑफ एल मीन्स लाइट ई मतलब एमिटिंग डी मतलब डायोड मतलब ये अकेला ऐसा डायोड है जो लाइट को एमिट करेगा एब्जॉर्ब नहीं करेगा अब तक जो आप डायोड पढ़ते आ रहे थे वो क्या थे वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे थे लेकिन ये जो एलईडी है ये क्या करेगा जब आप इसको सोर्स से कनेक्ट करोगे इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट करोगे तो उस केस में क्या करेगा आपकी लाइट को एमिट करेगा उत्सर्जित करेगा ठीक है बच्चों तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है इसमें लाइट एमिटिंग डायोड ठीक है तो एल जो है इस बेसिकली या पी जंक्शन डायोड ही है आपका एल जो है आपका बेसिकली पी जंक्शन डायोड ही है और अगेन ये आपकी क्या है टू टर्मिनल डिवाइस ही है एनोड और कैथो ठीक है तो डिफरेंस सिर्फ इसमें ये है कि इसमें जो एल आपको दिखाई दे रही है इसमें ये लाइट को एमिट कर रहा है ये जो मैं दो ये डायोड ही है सिंपल डायोड आपका ये एनोड है ये कैथोड है यहाँ आपने कोई सोर्स अप्लाई किया है ठीक है यानी आप जब एल एम लाइट एमिट कर रहा है एल ई डी एमिट्स लाइट वेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अप्लाइड मतलब जब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है ए सी में फॉर्म हो सकती है डी मतलब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप क्या करोगे इस सर्किट में कनेक्ट करोगे या आपका करंट लिमिटिंग रजिस्टर है जो करंट को लिमिट करेगा इसको डैमेज होने से रोकेगा इसकी मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा करंट को वहाँ नहीं जाने देगा तो ये आपको पता है करंट लिमिटिंग रजिस्टर हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं तो ये आपकी वोल्टेज सोर्स है ये आपकी रजिस्टर ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है तो सिंपल डायोड मैंने लिखा भी है एल ई डी इज अ पी एन जंक्शन डायोड ठीक है दो टर्मिनल्स अगेन एनोड एंड कैथोड तो यहाँ पे क्या हो रही है जैसे ही आप यहाँ पे इसे कनेक्ट करोगे यहाँ से करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी और ये क्या करेगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उस लाइट की फॉर्म में क्या करेगा कन्वर्ट करेगा तो आप ये कह सकते हो उसमें बेसिकली एल क्या करता है जस्ट अ मिनट बच्चों बेसिकली क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं ठीक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है लाइट में कन्वर्ट करता है ठीक है तो अब आप यहाँ देखिए कि ये मैंने आपको दिखाई इसका सिंबल है ये इसका सर्किट डायग्राम है इसका मतलब ये कि लाइट को अमिट कर रहा है अगर आप इसको अगर आपको सिंपल डायोड दिखाना आप ऐसे दिखा दो तो वो सिंपल डायोड बन जाएगा क्योंकि लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है ये लाइट को अमिट कर रहा है ठीक है बच्चों तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपको बताया है यहाँ पे कि जो एल है इसकी बेसिकली आपकी तीन लेयर्स होती हैं ठीक है थीके? अभी तक हमने पी और एन जंक्शन पढ़ा था और बीच में डिप्लेशन लेयर पढ़ा था यहाँ पे एल में एल में आपके तीन सेमीकंडक्टर लेयर होंगी वहाँ पे पी और एन थी दो लेयर्स थी लेकिन यहाँ पे पी एन और एक उनके पी और एन के बीच में एक रीज़न आएगा दैट इज़ अ एक्टिव रीज़न ठीक है तो जब आपका P से होल्स N से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ क्या होंगे N जब जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा आपका रिकम्बाइन होंगे आपके क्या आपका होल और इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा मिल जाएंगे उसको हम रिकम्बाइन कहते हैं इस प्रोसेस से क्या होगी आपकी एनर्जी आपकी रिलीज होगी ठीक है और यही क्या होगी आपको लाइट के फॉर्म में मिलेगी तो इसमें क्या है कि जब ये जो आपका P और N के बीच में जो एक्टिव रीज़न होता है आपका ठीक है ये एक्टिव रीज़न जब आपका मतलब जब आपकी हो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर आपका रिकम्बाइन होता है इलेक्ट्रॉन और होल पेयर आपका रिकम्बाइन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है ठीक है तो वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो एक्टिव रीज़न के चारों तरफ से क्या होती है आपको चारों तरफ से निकलती है ऐसे नहीं किसी एक साइड से निकलेगी मतलब सारे डायरेक्शंस में होती है वो तो जैसे हमने पढ़ा भी है आप सिंपल एलईडी देखी होगी वो पूरा ग्लो करती है तो उसका यही रीज़न है कि जो इसका एक्टिव रीज़न है वहाँ से सब जगह से एनर्जी क्या होती है निकल लाइट जो है आपकी सॉरी एनर्जी नहीं आपकी जो लाइट है वो चारों तरफ से क्या निकलती है एंड द लाइट एमरजिस या निकलती है इन ऑल द डायरेक्शन फ्रॉम एक्टिव साइड यानी एक्टिव साइड से 
आप ही क्या होती है लाइट जो है वो क्या होती है निकलती है ठीक है बच्चों बच्चों अगर मैं आपको उसी कंस्ट्रक्शन समझाऊँ तो ज़रा आप ही देखिएगा ये तो आपका क्या है एन रीज़न है ये आपका पी रीज़न है ये पी रीज़न हो गया ये आपका एन रीज़न हो गया और बीच वाला क्या होगा एक्टिव रीज़न हो गया और ये जो सबस्ट्रेट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है सबस्ट्रेट का मतलब बेसिकली बच्चे आपका क्या होता है सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि आप बच्चे सबस्ट्रेट का मतलब होता है जिसके ऊपर आप उस चीज़ को क्या करते हो ड्रॉ करते हो जैसे मैंने कहा कि आपके घर का जो सबस्ट्रेट है वो क्या है नीव नीव के ऊपर आपने बजरी डाली मिट्टी डाली रेता डाला घर बनाया तो वो जो नीव है आपकी दैट इज़ अ सबस्ट्रेट तो ये जो सबस्ट्रेट होता है सबस्ट्रेट जो है आपका वही इसका बिल्कुल बेसिक है ठीक है इसलिए दूसरे वाले पी जंक्शन से क्या है डिफ, डिफरेंट है ठीक है इसमें आपका एक पी वाला वही एनोड आ गया और ये जो एन रीज़न वाला है सबस्ट्रेट के बाहर से आपने कैरो निकाला है वो हो गया आपका कैथोड ठीक है और ये यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ इसकी कंस्ट्रक्शन दिखा ये सिंबल दिखा रही हूँ मैं इसका ठीक है ये कंस्ट्रक्शन क्या है आपका ये जो आपको बीच में दिखाई ये जो आपको बाहर एक रिफ्लेक्टिव कप दिखाई दे रहा है ये शीशे का होता है आप ये चाहते हो कि लाइट जो है चारों तरफ क्या ना हो आपकी जो लाइट है वो सब जगह क्या करती है एमिट करती है उत्सर्जित तो करती है तो हम ये चाहते हैं कि जो लाइट है चारों तरफ क्या करे उत्सर्जित ना करे तो इसके लिए हम क्या करते हैं उसको एक दिशा में डायरेक्टेड करते हैं जिससे वहाँ पे लाइट उसकी बढ़ जाती है एक दिशा में या कुछ दिशाओं पे हम उसको रोक लेते हैं हम ये कह सकते हैं ठीक है तो जैसे मैंने वहाँ पर उसको आपको ब्लॉक डाइग्राम समझाया यहाँ पर मैं आपको क्या दिखा रही हूँ कंस्ट्रक्शन इसकी बनी दिखा रही कैसी आपको दिखाई देगी ठीक है बच्चों तो ये आपकी क्या है ये आपने रिफ्लेक्टिव कप लगाया है ताकि आपकी जो लाइट है जिस डायरेक्शन में आपको नहीं भेजनी है लाइट सपोज आपको सपोज आपको इस इस जगह नहीं देखनी है इधर इस जगह नहीं भेजें इस जगह और इस जगह तो आप क्या करोगे यहाँ से लाइट को रोक दोगे वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी निकल जाएगी तो वहाँ उसकी क्या है स्ट्रेंथ जो इंटेंसिटी है लाइट की वो बढ़ जाएगी ठीक है वो या नोट क्या थोड़ा दो आपको हमेशा जब भी आपको डायोड मिलते हैं तो उसमें दो आपके क्या होते हैं दो आ, टर्मिनल्स आपके निकले होते हैं वो आपके एनोड और कैथोड होते हैं छोटे वाला पार्ट एनोड होता है उसका और बड़े वाला पार्ट आपका कैथोड होता है ठीक है अच्छा अब इसमें क्या क्या मटेरियल हम यूज़ करते हैं इसमें जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं सिलिकन और जर्मेनियम बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं उसका रीज़न दिख लो मैंने नीचे लिखा भी है सिलिकन एंड जर्मेनियम नेवर यूज फॉर टू फॉर एल मतलब एल को बनाने के लिए हम सिलिकन और जर्मेनियम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते क्योंकि ये जो आपके सिलिकन और जर्मेनियम की जो प्रॉपर्टी होती है मटीरियल्स की वो प्रॉपर्टी ये होती है कि ये क्या करते हैं हीट को प्रोड्यूस करते हैं और इनकी जो लाइट को प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है तो अगर आप इसका बना भी लोगे एलईडी तो वो लाइट इतनी कम देगा कि वो आपको दिखाई नहीं देगी ठीक है ब्लर लाइट दिखाई देगी अब हम तो ये चाहते हैं कि जो एल है वो बहुत ग्लो दिखे आपने बताया दिवाली पर जो एल लगाते हो एकदम ग्लो करती है वो तो उसके लिए जो हम मटीरियल यूज़ करते हैं वो मटीरियल हम यूज़ करते हैं उसे बनाने के लिए गैलेनियम ऑर्सनाइड गैलेनियम ऑर्सनाइड फास्ट फास्टफाइड या गैलेनियम फास्टफाइड ठीक है अब डिपेंड करता है वो किस कलर की बनेगी वो किस कलर की रेड होगी येलो होगी ग्रीन होगी ब्लू होगी वो कैसी होगी तो वो जो आपकी एल है वो इसी पे डिपेंड करती है कि आपने किस तरीके का मटेरियल लिया है तो जैसे मैंने गैलेनियम मार्सनाइड लिया है अगर हम गैलेनियम मार्सनाइड ले रहे हैं तो उसमें इंफ्रा लाइट आएगी जो हमारी आँखों को दिखाई नहीं देती है ठीक है गैलेनियम ऑर्सनाइड फास्टफाइड जो है वो रेड भी प्रोड्यूस कर सकती है और येलो भी प्रोड्यूस कर सकती है फिर गैलेनियम फास्टफाइड अगर का अगर आप एल बना रहे हो मटेरियल को यूज़ करके तो वहाँ पे क्या होगा रेड और ग्रीन आएगी लेकिन सिलिकन और जर्मेनियम को हम कभी यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं हीट को प्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन लाइट प्रोड्यूस करने में इनकी कैपेबिलिटी बहुत ना के बराबर होती है अब प्रिंसिपल क्या है जैसे मैंने अभी आपको बताया था वहाँ एक्टिव लेयर होगी सिलिकन जर्मेनियम होगा सॉरी पी टाइप होगा पी एन और बीच में एक्टिव साइड तो बच्चे यहाँ देखिएगा जैसे हमने अभी पढ़ा भी है बैलेंस बैंड फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड फुल ऑफ वैकेंसी ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये पहले यहाँ था आपने एनर्जी दी इसको और ये इलेक्ट्रॉन चढ़ के और कहाँ चला गया कंडक्शन बैंड में चला गया तो यहाँ पे क्या हो गई वैकेंसी क्रिएट हो गई इसको हमने क्या होल थ्री कुछ समय के बाद में ठीक है टेन के बाद माइनस सेक माइनस एट सेकेंड के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन है आपने हायर एनर्जी लेवल से नीचे किसकी तरफ आएगा बैलेंस बैंड में आएगा अपनी स्टेबल स्टेट में और ये जो आपका क्या है ये जो आपका 
इलेक्ट्रॉन है ये इस होल के साथ मिलके क्या बनाएगा रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस मतलब कंबाइन हो जाएगा और जैसे ही कंबाइन होगा तो यहाँ पे क्या होगी एक एनर्जी आप क्या हो जाएगी फोटोन का इतना आपका फोटोन रिलीज हो जाएगा और ये क्या होता है लाइट की फॉर्म में होता है समझ आ रही मेरी बात तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा अब अगर मैं ये कहूँ कि जो एल की जो रेंज होती है वो किसने से कितने तक आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी रेंज क्या होगी वोल्टेज रेंज ठीक है वोल्टेज रेंज आपकी क्या होगी तो वो वोल्टेज रेंज जो है यहाँ पे हमें जो मिलती है 1.2 से 3.2 पॉइंट वोल्ट तक होती है क्योंकि आप अलग अलग टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हो तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है ठीक है और जो एल इसकी जो करंट रेंज है जो करंट की रेंज है मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बच्चों ठीक है अब आपको मेरे कहने से भी चीजें समझ आ रही होंगी योगी टेन टू एट्टी मिली एम्पेयर जो कन्वेंशनल डायोड की कंपेरेटिव बहुत क्या है क्या है ज़्यादा है ठीक है अब इसमें जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है आपको पता है कन्वेंशनल जो डायोड होता है जो अब सिंपल पी एन जंक्शन डायोड जो हमने सबसे पहले पढ़ा था उसकी जो रिवर्स वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन जो इसकी थ्री टू एट वोल्ट के आसपास होती है ठीक है सॉरी इसकी जो रिवर्स वोल्टेज होती है वो क्या होती है जो आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है वो आपकी ज़्यादा होती है लेकिन जो अगर आप इसके अंदर देखो इसकी जो रिवर्स वोल्टेज है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो क्या होती है ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत कम होती है इसीलिए देखिए सिंपल जो आपका पी एन जंक्शन डायोड है उसकी रिवर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इसकी जो रिवर्स वोल्टेज है एल की वो क्या होती है बहुत ही कम होती है इसलिए हम इसको कभी भी रिवर्स पाइस में यूज़ नहीं करती ये इसका सबसे बड़ा क्या है मेन इसका कंसर्न है ठीक है तो अब जो आपका है जैसे आपका एल है जो सर आपको बताया ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत कम होता है इसका ठीक है तीन या चार वोल्ट के आसपास ही होता है तो अब इसको कहाँ का देखो अब इसका एडवांटेज आएगा कि हम एल को क्यों यूज़ करते हैं एडवांटेज में आप कह सकते हो इसके एडवांटेज में आप ये कह सकते हो लाइट वेट होता है देखिए ना एल कितनी लाइट सी होती है साइज स्मॉल होता है ठीक है हमें ना लार्ज नंबर ऑफ एल को छोटे छोटे बहुत बड़े पैक में छोटी छोटी एल ई को लेडी बहुत सारी लेडीज़ को हम क्या कर सकते हैं छोटी सी जगह पे हम बहुत सारी लेडीज़ को क्या कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट कलर में हमें अवेलेबल होती है ये ठीक है लैम्प्स के कंपैरेटिव अगर आप एल जला रहे हो जैसे मतलब पहले आप पुरानी एल देखो बहुत पुरानी जो मोटी मोटी सी एल आती थी वो लीची टाइप्स जब हम दिवाली पर लगाते थे वो जल्दी ख़राब हो जाती थी लेकिन जो एल है वो जल्दी से ख़राब नहीं होती तो इनकी लाइफ क्या होती है बहुत अच्छी होती है ठीक है आप इनको आसानी से ऑपरेट कर सकते हो ठीक है स्पीड इसकी ज़्यादा होती है वन माइक्रो सेकेंड से भी कम में इतने टाइम में भी ये क्या हो जाती है ऑन हो जाती है वन माइक्रो सेकेंड से भी कम समय में ये ऑन हो जाती है इतने में ऑन हो जाती है इतने में ऑफ हो जाती है तो इनका मतलब स्पीड जो है टर्न ऑन और ऑफ होने की टर्न ऑन और टर्न ऑफ होने की वो बहुत क्या होती है कम होती है डिसएडवाटेज क्या है ज़्यादा करंट अगर आ गई तो एकदम क्या होती है डैमेज हो जाती है ठीक है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है उस वो ठीक है एफिशिएंसी बहुत कम होती है इनकी मतलब आप ये सोचो कि मैं तो एक दो साल तीन साल इसे रख लूँगा तो ये पॉसिबल नहीं है ठीक है और इसके ऑपरेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई पावर की क्या होती है ज़रूरत होती है ठीक है तो डिसएडवाटेज क्या हो गया एक तो जैसे ही आपका टेम्परेचर चेंज होगा ठीक है आपकी पावर क्या होगी इफेक्ट होती रहेगी दूसरी चीज़ जल्दी ज़्यादा करंट आने से हाई करंट आने से क्या हो जाती है डैमेज हो जाती है ओवर करंट अगर उसकी लिमिट से ज़्यादा अगर करंट आ गई तो डैमेज हो जाएगी और इसको ऑपरेशन के लिए हमें लार्ज पावर की ज़रूरत होती है मतलब हाई पावर की ज़रूरत होती है इसको ऑपरेट कराने के लिए एफिशिएंसी इसकी कम होती है अब एल की एप्लीकेशन क्या है हम इसे इंडिकेटर्स में यूज़ कर सकते हैं सेवन सेगमेंट डिस्प्ले के लिए यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं इन्फ्रा रिमोट कंट्रोल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं ठीक है बच्चों तो ये आपका ऑल अबाउट योर एल ठीक है बच्चों इसे मैंने थोड़ा जल्दी से इसलिए ख़त्म किया था कि आपका फटाफट है ना सिलेबस थोड़ा खींचने लग जाए ठीक है तो ये चीज़ आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया कि मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट करूँ उसमें ठीक है बच्चे लास्ट वीडियो आपकी शूट कर दिए ताकि आप इजिली देख पाओ ठीक है बच्चे थैंक यू वेरी मच